Hola, la mayoría de ustedes están aquí por contenido sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no seríamos uno de los canales de documentales más exhaustivos en YouTube si no cubriéramos toda la historia posible entre los años 1939 y 1945. Así que aquí está, la historia sobre la guerra de 1941, que no tiene nada que hacer con la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial en Tiempo Real, episodio especial acerca de la guerra de Ecuador y Perú que no se trata sobre la Segunda Guerra Mundial y he decidido que este formato se llame Nada que hacer con la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Ecuador y Perú fue conocida como la Guerra del 41, se origina desde el periodo de la independencia en los tiempos del Imperio Español. Para hacer un breve resumen, en 1828, la nueva independiente Perú estaba en guerra con la nueva independiente Gran Colombia, a lo que los históricos, como un gran estado colombiano que se componía de Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia. Perú quería expulsar a la milicia colombiana de Bolivia, un estado que estaba bajo la influencia colombiana desde su fundación. Simultáneamente, una guerra podría permitir a los estados incipientes a definir las disputas de los bordes correspondientes a los territorios de Tumbes, Jaén, Mainas y Guayaquil. La guerra rápidamente se estancó y los beligerantes estuvieron de acuerdo con aceptar un status quo de los bordes originales del virreinato español dentro del Tratado de Guayaquil en 1820. Pero en el siguiente año, Ecuador gana su independencia de la Gran Colombia, llevando a Perú a declarar el tratado como nulo y empezar a moverse para reclamar cuanto más pueda de las tierras en disputa. Esto lo deja Ecuador virtualmente sin ninguna de las tierras que tenía cuando adquirió la independencia y estuvo por un siglo tratando de retomarlas. Múltiples intentos fueron hechos en algún tratado final para resolver el problema, pero nada que pudiera resultar. Lo más cercano a un asentamiento fue en 1936, cuando dos países firman el acuerdo de huyó a Viteri, pero Ecuador no está realmente muy feliz con este nuevo status quo. Este simplemente formaliza una situación de facto, una ocupación peruana en estos territorios. Entonces, a pesar de los intentos de un tratado, las tensiones continúan. Ecuador empieza a enviar pequeños destacamentos militares a preparar puestos avanzados en las fronteras disputadas, usualmente llevándolos a tener enfrentamientos. La mayoría son menores, pero en mayo de 1940 hubo un enfrentamiento significante en Lagartococha, en el borde de la provincia de Loreto de Perú, para investigar la respuesta ecuatoriana. Perú llegó a violar el espacio aéreo enviando aviones de reconocimiento. Esto definitivamente fue un llamado de atención para el ministro extranjero ecuatoriano Julio Tobar Donoso, quien apenas pudo desarmar la situación en octubre, proponiendo una comisión cartográfica unificada para resolver la disputa. Pero esto predeciblemente termina con los noticiarios de ambos lados abogando sus propios intereses e intercambiando púas. La comisión se derrumba en diciembre, pero Tobar Donoso continúa buscando una solución diplomática. Él sabe que Ecuador no podrá ganar en una guerra frontal con Perú. Verá, él ha estado viendo los eventos recientes de Europa. En su opinión, Francia fue derrotada por Alemania porque fue a la guerra sin antes tener su milicia preparada. Y él sabe que Ecuador está en la misma situación. La milicia ecuatoriana es achicada por la de Perú, una fuerza mucho más modernizada con botes, tanques, artillería, ingenieros y fondos que eran hasta 12 veces más que los que tenía Ecuador. Su objetivo era evitar la guerra, haciéndola diplomáticamente indeseable para que Perú no pueda declarar una. Él emite ruidosas circulares internacionales prometiendo disponibilidad ecuatoriana para negociar siempre y cuando Perú actúe de buena fe. Pero esto en realidad ofende a Perú quien su propio ministro extranjero, Alfredo Solfi Muro, contesta que Perú consistentemente ha demostrado disponibilidad para negociar y es Ecuador quien actúa en mala fe. Mientras tanto, tropas han estado armándose a lo largo del borde fronterizo en 1936. Ahora, no hace mucho, desde que su comisión de la Unión Cartográfica fallara en diciembre de 1940, el presidente peruano Manuel Prado y Ugarteche aprueba la creación del Agrupamiento del Norte. Para marzo de 1941, este consistía en múltiples divisiones de infantería, escuadrones de caballería, grupos de artillería y un destacamento de tanques. Pero Tobar Donoso aún apuesta que Perú no ha 
arriesgar a una crisis diplomática que traería una guerra total. Él tiene la esperanza que mientras Estados Unidos se mantenga neutral en la Segunda Guerra Mundial, su atención en los eventos que se desarrollen en Sudamérica contenga a Perú de hacer algo drástico. No está totalmente equivocado. Estados Unidos se había dado cuenta de la milicia en el borde y llega a interceder en mayo de 1941 junto con Argentina, Brasil, ofreciendo mediar por esta disputa en el borde. Tobardo no se toma la oportunidad, pero ahora Perú no está dispuesto a cooperar. Solf y Muro emiten una nueva circular internacional donde apunta que Perú ha resuelto todas sus disputas de bordes fronterizos con todos sus vecinos y solo la situación doméstica e inestable de Ecuador, su infringimiento del status quo y sus provocaciones a incidentes, lo que impide una solución pacífica. La guerra entre Ecuador y Perú parece estar un paso. El cataclismo llega el 5 de julio de 1941. Las circunstancias exactas son algo inciertas y realmente no sabemos qué lado del juego esté el agresor, pero si sí sabemos que empezó como una pequeña pelea entre dos patrullas enemigas a las afueras de Guaquillas, un pueblo ecuatoriano en el río Sarumilla. Esto termina escalando un enfrentamiento mucho más grande con fuerzas ecuatorianas avanzando hacia el pueblo de Aguas Verdes. Esto se retira, pero sin antes haber llevado el enfrentamiento a toda la región. Para el 6 de julio, las fuerzas aéreas peruanas conducen ataques aéreos en los pueblos fronterizos del Ecuador. Tobar Donoso estaba en lo correcto en su evaluación. Ecuador no estaba listo para esta pelea. Los números de acuerdo con diferentes fuentes, pero Perú al menos tenía tres veces más soldados de lo que tenía Ecuador y hay fuentes que indican que hubieran tenido hasta 10. Ecuador tampoco tenía el equipamiento más allá de unos pocos camiones civiles reutilizados que carecían del combustible necesario para correr y algunas piezas de artillería del siglo XIX. Esto le daba a Perú la habilidad de ganar enfrentamientos decisivos. Una de estas victorias fue la batalla de Sarumilla el 23 de julio. Horas antes del amanecer, una división de infantería del destacamento del norte atacó Noblecilla, una isla de Sarumilla. El contraataque ecuatoriano inicialmente hace retroceder a los peruanos, pero pronto se desmorona ante una nueva ofensiva. Las líneas ecuatorianas se rompen. Los soldados huyen en pánico mientras las fuerzas peruanas se adentraban pasando las tierras disputadas hacia territorio ecuatoriano mismo, en la provincia de Loro. El 24 de julio, el gobierno ecuatoriano emitió un decreto de movilización llamando a las armas a todos los hombres entre los 20 a 30 años, pero era muy tarde. El país estaba en un estado de colapso. El 26 de julio, un cese al fuego fue negociado desde Washington, pero al poco tiempo, el 28 de julio, Perú lo rompe con un ataque aéreo en la provincia de Loro y un bombardeo naval en Puerto Bolívar. Ecuador es forzado a aceptar una derrota total y el 31 de julio accede a las demandas de Perú que cancelaban el llamado a las armas. Esa tarde, Perú lanza una última ofensiva como una buena medida, mandando tropas paracaidistas para apoderarse de los pueblos de Santa Rosa y Machala, la primera vez que se usan tropas paracaidistas en la historia de Sudamérica. Mientras tanto, fuerzas terrestres entran y ocupan el pueblo de Arenillas. Un nuevo cese al fuego es declarado y asumiendo que todo se había acabado, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt llama a felicitar a ambos mandatarios de ambos países por haber logrado la paz. Pero Perú vuelve a romper el cese al fuego casi inmediatamente y abre una nueva campaña en la región oriente del Ecuador tomando grandes franjas de territorio hasta agosto. Virtualmente Ecuador no podía levantar ninguna resistencia y toda su milicia había sido desintegrada. En este punto donde Estados Unidos, Brasil y Argentina intervienen y demandan un término a las hostilidades, las cosas se calman, pero peleas esporádicas continúan hasta el 2 de octubre cuando la Convención de Talara establece una zona de mediación internacional entre ambos países. Las consiguientes negociaciones en el año fueron un triste asunto para Ecuador. Diplomáticos desesperadamente trataban de sacar algo de las actas, pero Perú no se movería y se rehusaba a mover sus tropas del territorio ecuatoriano hasta que Ecuador acepte incondicionalmente un retorno del borde fronterizo en 1936. Para ese entonces, Estados Unidos está in activamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial y ve la situación de Ecuador como una molesta distracción pequeña. Finalmente, 
Los dos países firman el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. Ecuador es forzado a ceder sus reclamos territoriales y a aceptar las marcas fronterizas de 1936 en retorno a Perú, que retiraría su ocupación militar. Entonces, esta fue la guerra de Ecuador contra Perú. Ha sido un tema vergonzoso para Ecuador y un golpe grande a su orgullo nacional. Perú pasó pisoteando el territorio ecuatoriano y se rehusó a agasajar a cualquier concesión territorial mientras Ecuador encontró pocas amistades y una audiencia con elevado desinterés internacional. Pero la disputa aún no se acaba. Más guerras vendrán a lo largo del siglo XX y las cosas no se terminarían hasta 1998, cuando ambos países firmaron un acuerdo de paz definitiva. Somos TV Cable Canal 15 en SD y además 709 en High Definition y para el mundo a través de nuestra plataforma digital www.vitotv.com. Es la TV.